ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் நிவிதா இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஒனில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த வீடியோவில் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் பேசிக் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் நிறையா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் படிக்க போதிங்க அதெல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அது எல்லாத்த பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆரையும் பற்றி கிளியராக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சப்ஸ்டியூஷன் சப்ஸ்டியூஷன் என்னது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு இடத்துல இன்னொன்று வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிறது தான் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரியாக்ஷனில் ஒரு ஆட்டமோ அல்லது குரூப் ஆஃப் ஆட்டமோ கார்பன் ஆட்டம் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் அது வந்து ரீப்ளேஸ் ஆக்கப்படும் எப்படி பைய நியூ ஆட்டமாக இருக்கும் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம் ஏற்கனவே ஒரு குரூப் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த குரூப்பை வந்து எடுத்துகிட்டு இன்னொரு குரூப் வந்து சேர்றது தான் வந்து நமக்கு சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் சப்ஸ்டியூஷனே எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா யார் வந்து அட்டாக் பண்ண வரா அதை பொறுத்து வந்து நம்ம மூணாக பிரிக்கலாம் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுது நியூக்ளியோஃபைல் அப்படின்றது என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன அர்த்தம் இதில் வந்து நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஆட்டமோ ஒரு குரூப்போ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுட்ருக்க ஒரு இது வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுதான் ஏஎக்ஸ்ன்றது ஏற்கனவே இருக்கிறது இது வந்து என்ன செய்யுது அட்டாக் பண்ணுது ஸோ அட்டாக் பண்ணும்போது இது மேலே அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இந்த பாண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாண்ட் என்னாகுது இங்கே போகுது ஸோ இந்த பாண்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அது அது வந்து ரெண்டுமே இங்கே போயிடும் ஸோ அதனால் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுது இது தானே கொடுக்குது இந்த ஏ தானே கொடுக்குது அப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் சரியா அப்புறம் இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்து ஏ வைன்னு ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் புரியுது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்த பாண்ட் இருக்குல்ல ஏக்கும் எக்ஸ்க்கு இருந்த பாண்ட் வந்து இந்த பாண்ட் என்ன ஆகிடும்னா இதுக்கு மேலே போயிடும் எக்ஸுக்கு மேலே போயிடும் ஸோ அதனால் இது தானே எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துக்குது அதனால் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுது இந்த ஏ வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடுது அடுத்தது இது ரெண்டும் பாண்ட் ஆகி ஏவும் வையும் பாண்ட் ஆகி எனக்கு ஏ ஒய் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நியூக்ளியோஃபில்லிக் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறது வந்து அட்டாக் பண்ணால் இப்படிப்பட்ட ஒரு இது நடக்கும் ஸோ என்ன உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக இது வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இதோட நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கேயும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அவ்வளோதான் இது ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வைஸ் வை மைனஸ் எஸ் அண்ட் இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபை அது அட்டாக்கிங் ஸ்பீஷியஸ் எக்ஸ்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஸ் அண்ட் லீவிங் குரூப் இதில் வந்து வை மைனஸ் தான் வந்து இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ணுற ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் எக்ஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறது லீவிங் குரூப் இதுதான் என்ன ஆயிடுது லீவிங் லீவ் ஆகிடுது இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கேல் ஹேலைடு இருக்குல்ல ஆல்கேல் ஹேலைன் என்ன சிஹெச் த்ரீ ஹேலைனா இந்த பிஆர் ஸோ இந்த ஆல்கேல் ஹேலைடு வந்து ஹைட்ரோலைசஸ் பண்ணுறோம் ஹைட்ரோலைசஸ் என்னது ஓஹெச் மைனஸோடு போடுறோம் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலி இந்த சிஹெச் த்ரீ பிஆர் இருக்குல்ல அதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா சிஹெச் த்ரீ பாண்ட் பிஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பிஆர் வந்து என்னது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் கரெக்டாக ஸோ அதனால் இந்த இந்த பாண்ட் வந்து இந்த சைடு போயிடும் ஸோ அதனால் இது வந்து நெகட்டிவாக மாறிடும் இந்த சிஹெச் த்ரீ வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ இந்த அக்வஸ் ஓஹெச் மைனஸ் மைனஸ் தானே இருக்குது ஸோ இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் சேர்ந்தால் சேர்ந்துடும் அதனால் சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச்னு ஆகிடுது ப்ளஸ் பிஆர் மைனஸ்னு ஆகிடுது ஏற்கனவே வந்தது ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸோ இதில் அட்டாக் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடுது போனது பிஆர் மைனஸ்ன்ற ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் போயிடுச்சு கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இது இதை வந்து பிரித்து நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்தது எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் என்ன அர்த்தம் எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ கம்மியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு குரூப் ஆர் ஆட்டம் வந்து தாக்கிச்சு அப்படின்னா எனக்கு அப்போ எப்படி ஆகும் சிம்பிள் இருக்க இந்த எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து இந்த ஒய் வரும் இது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை கெயின் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த ஸோ இதில் வந்து எது வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒய் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரேஷன் ஆஃப் பென்சின் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ பென்சினோட ஆக்சுவல் ஃபார்முலா
புரிஞ்சுதா ஸோ இது வந்து எனக்கு இந்த பாண்ட் பிரியும் போது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் ஓகேவா இங்கே பாண்ட் வராது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் ஸோ ப்ளஸ் இந்த ஒய் டாட் வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏ டாட்டும் ஒய் டாட்டும் சேர்ந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் எனக்கு ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம்ல அப்போ ஏ ஒய் சேர்ந்துடும் இந்த எக்ஸ் டாட் வந்து வெளில போயிடும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிஹெச் ஃபோர் சிஎல்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சிஹெச் ஃபோரை வந்து சிஹெச் த்ரீ ஹெச் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு இது போயிடும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ டாட் ஹெச் டாட் ப்ளஸ் சிஎல் ம டாட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹெச்சும் சிஎல்லும் சேர்ந்துரும் ஓகே அப்போனால ஹெச் சிஎல்னு மாறிடுது இந்த சிஹெச் த்ரீ லோன் லோன் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அது வந்து அங்கே இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஒரு ஜென்ரலாக இருக்கிற ஒரு அலிஃபேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் அலிஃபேட்டிக்னா என்னது நான் அரோமேட்டிக் ஸோ அதில் வந்து வாசனை வராது கரெக்டாக ஸோ அதில் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் இருக்குன்னா சும்மா எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இந்த இ ப்ளஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்க வேண்டிய இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து சேரும்னு சொன்னால் நான் இப்போ ஆர் ஹைட்ரஜன் இருக்க வேண்டிய இந்த என்ஓ வரும் ப்ளஸ் எச் ப்ளஸ் அப்படின்றது வரும் ஸோ இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து நிறைய ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன வரப்போகிற ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ல